வணக்கம் மக்கள் நான் செந்தில் பாண்டியன் உலகம் முழுவதும் பயங்கரமா இப்ப கொரோனா வைரஸ் பரவி கொண்டுள்ள இந்த வேலையில வந்து அனைத்து மக்களுக்கும் இருக்கிற ஒரே கல்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு எப்பதாப்பா மருந்து கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு ஏன்னா வந்து உலக ஃபுல்லா எண்பது இன்ஸ்டியூட் இரவு புகழா வந்து கொரோனாக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்க போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கொரோனாக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க குறைந்தபட்சம் பதினெட்டு மாசம் ஆகும்னு சொல்றாங்க அப்படி என்னதான் சேலஞ்ச் இருக்கு வாங்க பாக்கலாம் கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதமே இந்த கொரோனா வைரஸ் வுஹான்ல பரவ ஆரம்பித்த உடனேயே மிக குறுகிய காலகட்டமான ஜனவரி பத்தாம் தேதியே இது ஒரு ஆர் என்ஏ வைரஸ் அப்படின்னு இந்த வைரஸ் உடைய சீக்வன்ஸை சைனா ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சார்ஸ் சைனால பரவ ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதனுடைய சீக்வன்ஸ் ரிலீஸ் பண்றதுக்கே மூணு மாசம் ஆச்சு இதனால வந்து அந்த வைரஸ் உடைய வேக்சின் கண்டுபிடிக்கவும் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு இப்ப இவ்வளவு சீக்கிரமா நம்மளுக்கு வந்து இந்த வைரஸ் உடைய சீக்வன்ஸ் கொடுத்ததுனால மெல்போர்ன்ல இருந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டார்த் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் உடனடியாக அந்த சீக்வன்ஸ் வச்சு ஒரு லைவ் சாம்பிள் கிரியேட் பண்றாங்க ஏன்னா வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல் ஸ்டெப்பாக லைவ் சாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும் நம்ம சீக்வன்ஸ் வச்சு அப்புறம் அதனுடைய குணாதிசித்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அதுக்கு ஏத்தபடி வேக்சின் பண்ண முடியும் அந்த குணாதிசித்தையும் வந்து சிஎஸ்ஐஆர்ஓ ஹை கண்டெயின்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டில வந்து உடனடியாக படிச்சுட்டாங்க சோ சீக்கிரமாவே இவ்வளவு விஷயம் நடந்ததுனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த வைரஸ்க்கு உடைய வேக்சின் வந்து சீக்கிரமாவே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா தான் அமைஞ்சிருக்கு மற்றும் கூடுதல் தகவலாக அந்த ஜனவரி இருபத்தி ஒன்னாம் தேதிய வந்து இது ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்சிஷன் அப்படின்ற விஷயத்தையும் வந்து சைனா வந்து உலகத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாகவே ஒரு வைரஸ்க்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு கம்பெனியால மட்டும் முடியாது ஏன்னா வந்து எந்த ஒரு கம்பெனில தான் அந்த அளவுக்கான பெசிலிட்டியோ இல்ல கெப்பாசிட்டியோ கிடையாது சோ ரெண்டு மூணு கம்பெனி தான் சேர்ந்து வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து முதலாவதாக அந்த வைரஸ் உடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அப்புறம் அதை வச்சு ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பா ஒரு வந்து வேக்சின் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அந்த வேக்சினை கொண்டு போய் ஏதாவது ஒரு அனிமலுக்கு போட்டு பார்ப்பாங்க அனிமலுக்கு போட்டோம்னா அதுக்கேத்தபடி எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கா அந்த விலங்குக்கு கரெக்டா காட்டுதா அதுக்கேத்தபடி கரெக்டா நடக்குதா எதிர்பார்த்தபடி அப்படின்னு பாப்பாங்க அதுல பாஸ் ஆனாச்சுதான் அடுத்து வந்து ஹியூமன் ட்ரையல்ஸ் வருவாங்க மனிதனுக்கு வருவாங்க குறிப்பிட்ட சில மனிதர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க அவங்களும் குணமடைஞ்சா மட்டும்தான் வந்து அதுக்கடுத்து வந்து பயங்கரமான ரெகுலேட்டரி எல்லாம் தாண்டுவது எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அந்த ப்ரொசீஜர் இந்த இது ஏன்னா வந்து ஒரு விஷயத்த வேக்சினை ரிலீஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல ப்ரொசீஜர் ப்ரோட்டோக்கால தாண்டும் அதெல்லாம் தாண்டி முடிச்சுட்டு அப்புறமா வந்து எந்த அளவுக்கு அது சீப்பா மேட் பண்றோன்றதே பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து ஒரு வைரஸ் வேக்சின் கண்டு முடிச்சுட்டு அது அதிகமான காசுக்கு விற்க முடியாது எல்லாருமே ஆகணும் உலகத்துல அப்படின்றதுக்காண்டி அதையும் பார்த்துட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதனாலதான் இவ்வளவு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இந்த வைரஸ்க்கு வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து வேரிய ஸ்டேஜஸ் இருக்கு முதல் ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ஸ்டேஜ் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ஸ்டேஜ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த வைரஸ் பத்தி ஃபுல்லா படிக்கிறது அப்ப இந்த சீக்வன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்களா அதை வச்சு பயங்கரமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க லைவ் சாம்பிள் அதே மாதிரியே இந்த கொரோனா வைரஸ் மாதிரியே ஒரு போலியான ஒரு வைரஸை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அந்த கிரியேட் பண்ண வைரஸை வந்து நிறைய பெருக்குவாங்க ஃபர்ஸ்ட் இதான் வந்து கல்ச்சரிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா வந்து ஒரே ஒரு லைஃப் சாம்பிளை வச்சு நம்ம ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியாது அந்த வைரஸ் நிறைய கிரியேட் பண்ணதா நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து அதுல ஒர்க் பண்ண முடியும் சோ இந்த கல்ச்சரிங் ப்ராசஸ் மூலியமா வந்து நிறைய சாம்பிள்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிரும் சோ ஒன்ஸ் கிரியேட் ஆனோடனே அதோடைய குணாதிசயத்தை வந்து படிச்சுக்குவாங்க எந்த மாதிரி எப்படி பரவும் அந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சுட்டு ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் மாடலான ஒரு வேக்சின் கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க அந்த வேக்சினை அடுத்த ஸ்டேஜ் கொண்டு வராங்க அந்த ஸ்டேஜ் என்ன பாத்தீங்கன்னா வந்து ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் இது ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் ட்ரையல்ஸ்க்கு முந்தின ஸ்டேஜ் இதுல என்ன பார்ப்பாங்கன்னா ஒரு அனிமலுக்கு வந்து இந்த வேக்சினை ஃபர்ஸ்ட் போட்டு பார்ப்பாங்க அந்த அனிமலுக்கு வந்து எப்படி பிகேவ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து தான் மனிதர்களுக்கு கொண்டு வருது இப்ப வந்து சார்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து மர நாயை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்ல சார்ஸ் உடைய மெடிசன் ட்ரை பண்றதுக்கு சோ இப்பவும் அதுதான் ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி போடுறோம் சோ இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கும் வந்து இந
பழைய ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சார்ஸுக்கு இது வரைக்கும் வந்து முப்பத்தோரு ட்ரக் வந்து ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்க்கு போயிருந்திருக்கு அதான் அனிமல் மாடல் போயிருக்கு அங்க இருந்து ஹியூமன் ட்ரையல்ஸ் போனது வெறும் ரெண்டே ட்ரக் தான் அங்க இருந்து வெளியே வந்தது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவுமே வரல சோ அதே மாதிரிதான் மெர்சுக்கும் மெர்சுக்கு எத்தனை போயிருக்கு ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு போச்சு நாற்பத்தி ரெண்டு ட்ரக் போச்சு அங்க இருந்து இதுக்கு கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் போனது ஹியூமன் ட்ரையல்ஸ்க்கு வெறும் மூணே மூணு தான் அங்க இருந்து அது வெளியே வரல சோ பெரிய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய ட்ரக் அமௌண்ட் எல்லாம் வரும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா போகும்போது அது இதுவா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கழிஞ்சுட்டே போற மாதிரிதான் இங்க இருக்கு வேற என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இந்த வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் ட்ரெயின் வந்து வேரியஸ் மியூட்டேஷன்ஸ்ல வந்து அண்டர் கோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா வந்து இது வரைக்கும் பதினோரு டைப் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் ட்ரெயின் கண்டுபிடிச்சிருக்கா சொல்லியிருக்காங்க டைப் ஏ டைப் பி டைப் சி அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இது இருக்கு ஒவ்வொரு காண்டினென்ட்லயும் ஏன் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலயுமே ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் சோ எல்லா ஸ்ட்ரெயினையுமே குணப்படுத்துற மாதிரி ஒரு வேக்சினை கண்டுபிடிக்கணும் அது பெரிய சேலஞ்சு ஏன்னா வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயினுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஒரு இடத்த மட்டும் நீங்க சரிபடுறது வந்து வேஸ்ட் மத்த ஸ்ட்ரெயினுக்கு அது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா அதனால வந்து ஸ்ட்ரெயின் எவால்வ் ஆகிறதுக்கும் உங்களுடைய அந்த ட்ரக்கும் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே போயிடணும் அதுக்கேத்தபடி வேற நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப சார்ஸ்ல வந்து ரொம்ப பயங்கரமா ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு வேக்சின் கடைசியா கண்டுபிடிச்சாங்க பல பில்லியன் டாலர் எல்லாம் போட்டு கடைசியில அது வந்து எல்லாருக்கும் மக்களுக்கு கொடுக்கறதுக்குள்ள வந்து அந்த இதுவே போயிடுச்சு வைரஸே போயிடுச்சு அப்படின்ற பொழுது இப்ப பயங்கரமா பில்லியன் டாலர்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு வேக்சினை கண்டுபிடிச்சு கடைசியில இந்த கொரோனா வைரஸ் இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேஸ்ட் தான் சோ அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சஸ் இங்க இருக்கிறதா நம்ம பாக்குறோம் இந்த சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு ஆர்என்ஏ டைப் ஆஃப் வைரஸ் அதனால அது கண்டுபிடிக்கிற வேக்சின் வந்து ஆர்என்ஏ டைப் ஆஃப் வேக்சின் தான் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப இது வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரியில ஆர்என்ஏ டைப் ஆஃப் வேக்சின் வந்து அப்ரூவ் கிடைச்சதா சரித்திரமே கிடையாது அது ஒரு டிராபேக் நம்மளுக்கு பிளஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து இது வரைக்கும் வேகமா ஒரு ட்ரக்கு வந்து அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து மம்ஸ் டிசீஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா தாடை கீழே வீங்க கூடும்ல ஒரு டிசீஸ்க்கு தான் இது வரைக்கும் ட்ரக்கு சீக்கிரமா அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் முடிச்சு அதுக்கே நாலு வருஷம் ஆச்சு அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இல்ல அதுக்கடுத்து எதுக்குமே வந்து இவ்வளவு வேகமா வந்து பண்ணதே கிடையாது இப்ப வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்த சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ என்ற கோவிட் நைன்டீன் வந்து எண்டமிக்கா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க முதலாவதாக சைனால பரவிட்டு இருக்கும் போது எப்பிடமிக் அப்படின்னு இருந்துச்சு எப்பிடமிக்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸ்ல குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டியில பரவுற ஒரு நோய் தான் எப்பிடமிக்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக பேண்டமிக் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க பேண்டமிக் தான் வந்து அந்த நோய் வந்து கட்டுப்பாடை எழுந்து உலகம் ஃபுல்லா பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அது பேண்டமிக் அப்படின்ற மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதுதான் நடந்துச்சு இப்ப எண்டமிக் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்களே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து எப்ப வேணா யாருக்கு வேணா எப்படி வேணா வரலாம் அந்த நோயை பத்தி எங்களுக்கு தெரியல அந்த நோயை அழிக்கவும் முடியல இப்போதைக்கு அதனால அதோட வாழை கத்துக்கோங்க அப்படின்றத எண்டமிக்கா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இது கண்டுபிடிக்கிற வேக்சினும் பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருக்குமே அவைலபிளா இருக்கிற மாதிரி தான் கண்டுபிடிப்பாங்க எல்லா ஏஜுக்கும் இருக்கிற மாதிரி தான் கண்டுபிடிப்பாங்க மேலும் ஹியூமன் ரைல்ஸ பத்தி நான் அடுத்த வீடியோல சொல்றேன் நன்றி வணக்கம்